Hallo, leuk dat jullie weer kijken. De grond is mooi opgedroogd en Jelle is met de schutter bezig om uiland klaar te maken op de lichte grond. Volle baan heen en terug over een deels bewerkte baan. Dus de trekkerwielsporen van het bewerken, dat zijn de paden van de uienbedden straks. Nu komt Jelle hier weer terug. Er staat heel veel onkruid nu. Muur, kruiskruid, dat wordt mooi kapot gemaakt door de bewerking. En dat kan mooi verdrogen. Mooi saai bedje zo. Pa die gaat eventjes een uh, kieffietsnest proberen te verleggen. Het nest bestaat uit vier eieren, maar het is lastig om het bijeen te houden. We hebben wel lang moeten wachten, maar we zijn dan nu toch eindelijk aan het uien zaaien. 1 mei. Het heeft er alweer opgezeven. Als Theo zo naar voren komt, pak ik ze op en dan leg ik ze precies op hetzelfde plekje terug. Daar gaat hij dan. Vorig jaar uh, had ik nogal last van Pinkroot. Nou hebben uh, Agifir legt een proef aan samen met Baier met serenade. Het is niet te geloven, maar deze bus zit vol met bacteriën. Die zouden de schimmels op kunnen gaan vreten. Dus ik ga de helft van mijn zeel hier bespuiten met serenade. 5 liter per hectare voor het bewerken. En dan gaat Jelle zo inwerken. Helemaal mooi schoon. Dit is dus een uh, biologisch middel. We zijn begonnen met uienland bewerken op de zwaardere grond. Hetzelfde systeem als op de lichte grond, alleen hier met de kopper. We rijden hier ook met een trekker wielen waar straks de zaaimachine doorheen gaat rijden. In ieder geval de paden van de bedden uien.
zaaimachine is op het andere perceel, de wat zwaardere grond. Eens kijken of ik hier een zaadje kan vinden. Meestal valt het niet mee om die zaadjes te vinden. Ja. Hier heb je er een. Ligt mooi op de vaste grond. Dit perceel zaaien we het ras High Tune, tolerant voor pinkroet. Het andere perceel hebben we Red Ray gezaaid, rode uien. Wieteland bewerken. Hessel is aan het bewerken, want Jelle is het laatste gedeelte op de lichte grond aan het ploegen. Wie te zaaien. Kijk, kijk op het spoortje, dat heeft Hessel getrokken met de kop weg. Dus ik heb de beurs niet uit van de zaaimachine. Nou, dat wordt al spannend. Achterste kophakker nog even zaaien. Jelle is daar aan het bewerken. En 
Scholleksternest zit daar twee keer drie eieren gelegd. Hij zit er toch weer op. Hij zal zo nog wel één keer wegvliegen, omdat Jelle er langs komt en dat ik met de zaamziener er langs rijd. Maar ik ga ervan uit dat hij weer terugkomt. De uien en de bieten zitten erin. Aardappelspoten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.